。这个大棚是我们今年改造好以后，直接上的是袋装的无土栽培。秋岩这个茬口，我们现在是直接栽种的是草莓番茄。欢迎来到付老师团队简易无土栽培基地，我是柴哥。这个番茄的无土栽培啊。在一些瓜果蔬菜当中啊，它的管理相对说是比较简单的，比较粗犷的。所以说呢，我们有时候去一些那个农业示范园区的时候，看到大多数的无土栽培栽种的都是番茄，原因就在这个地方。因为番茄呢根系比较发达，同时呢它又耐盐分，所以说呢我们在无土栽培的时候啊，即便是我们的这个肥料的浓度啊过高了。或者稍微低了，然后呢，这个给的水呢稍微大了，或者稍微少了，对这个番茄的影响呢有影响，但是说不会说像那些瓜果类啊看着特别明显。所以说呢，对于新手来说，如果说想去尝试着做无土栽培，又想能迅速来点啊这个效益的情况下，建议大家可以先从栽种番茄开始入手。这个在无土栽培的选择当中呢，可以选择机制栽培，因为机制栽培相对说比水培的缓冲呢会更大一些。这样的话，两个方面的加持以后，你去做机制栽培的番茄，相对说更容易成功。